my dear friends welcome to my channel nest by roops appo nammade innatha video endha nu vechaya nammade bathakkeyde tholi kondu nammade kadagalil ninnokke lebikkunna tarathilulla cute fruit undakkanana njan povunnathu bathaka nammada naattile bathaka nanu parayengengilum tannimathan nanu poduve paraya appo idinde aadyam thanne namukku idinde porame ulla ee green color tholi chetti kalayanam നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്കത് ചെത്തിക്കളയാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെത്തിക്കളയാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തെ ആ നമ്മൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ റെഡ് പോർഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ വത്തക്കയുടെ പഴുപ്പൊക്കെ അതും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് ചുരണ്ടിക്കൊടുത്ത് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പീസസും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെ ബത്തക്കയുടെ എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ തന്നെ തൊലി ചെത്തിക്കളഞ്ഞ് ഉള്ളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ക്യൂബ്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ക്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ചെറിയ ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക ഞാനും ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊതുവേ ഇത് പപ്പായ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാൻ വത്തക്ക ഉപയോഗിച്ചും ഇങ്ങനെ ക്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ വീട്ടിൽ വത്തക്ക വാങ്ങിയപ്പോ അതിന്റെ തൊലി കൊണ്ടൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ് എന്താവും എന്നറിയില്ല ഞാൻ എല്ലാ പീസസും ഇതുപോലെ സ്ക്വയറായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച ആ ക്യൂബ്സ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ ഈ ക്യൂബ്സ് ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോവുകയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഈ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വെള്ളം എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതാണ്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായി ഇത് കുക്ക് ആകുന്നു കണ്ടോ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളയണം ചൂടോടെ തന്നെ ഞാനത് അരിച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാനിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുക ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം പഞ്ചസാരയൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ നല്ലതുപോലെ അലിയണം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പൊ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മെൽട്ടായി അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തില് വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കുമ്പളുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ക്യൂബ്സ് പത്തക്കയുടെ ആ ക്യൂബ്സ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാകും അതിനുശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ പഞ്ചസാര ലായനിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്
ഈ ഒരു ക്യൂബ്സ് എടുത്ത് കടിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല മധുരം വന്നിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ലായനിയൊക്കെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഫുഡ് കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഫുഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്തൊരു ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിത് മൂന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണ് ഫുഡ് കളറൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ റെഡ് കളറും ഓറഞ്ച് കളറും ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നിൽ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാത്തതും ഒന്നിൽ റെഡും ഒന്നിൽ ഓറഞ്ചും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാര ലായനിയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ രണ്ട് പിഞ്ച് ഓറഞ്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം അത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം രണ്ട് പിഞ്ച് മാത്രം മതിയാവും അപ്പം തന്നെ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ഞാനും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ കാരണം ഇതിൽ എത്രത്തോളം കളർ പിടിക്കുമെന്നോ ഒന്നും എനിക്കും അറിയില്ല ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബൗളിൽ റെഡും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓറഞ്ചിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ റെഡിന് നല്ല കളർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പഞ്ചസര ലൈനിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഒരു ബൗളിൽ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൽ ആ ഒരു യെലോയിഷ് ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് നോക്കാം ഇപ്പം ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് അരിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം ഇതിൽ കളറൊക്കെ എത്രമാത്രം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതിൻ്റെ പരുവ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് അരിച്ചെടുക്കാം റെഡ് കളർ ചേർത്ത ബൗളിലുള്ളത് ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തു നമ്മൾ ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ റെഡ് കളർ നല്ലതുപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പം ശരിക്കും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ റെഡ് കളർ ചുറ്റി ചുറ്റി പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവ കൂടെ അരിച്ച് മാറ്റാം കണ്ടോ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഞാനിതൊന്നെടുത്ത് കടിച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ആണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം കടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ പഞ്ചസാര ലൈന് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പോലെ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കാണുമ്പോഴും ആ ഒരു കളറും ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പപ്പായ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ട്രൈ ആകാൻ വെക്കണോ ഇല്ലയോ എന്നത് ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി സക്സസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കും ധൈര്യമായി പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി കാത്തിരിക്കുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ സൈനിങ് ഓഫ് രൂപസ്